சீ சன்ஸ்கிரீன்ங்கிறது பாதுகாப்புக்கு தான் ப்ரூவன் எல்லாமே சில கெமிக்கல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் அதாவது அந்த அயர்னைஸ்ட் அதாவது சின்ன பார்ட்டிகலாக பண்ணுறது ஏன்னா முன்னாடி பூத மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் எலிகெண்ட்டாக நமக்கு இப்போ வர சன்ஸ்கிரீன்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லை ஸோ அந்த ஃபார்முலேஷன்ஸ் மாற்றும் போது கெமிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் சில சமயம் வந்து அப்சார்ப் ஆகிற தன்மை இருக்கு தான் இல்லாமல் கிடையாது ஆனால் தெர் இஸ் நோ இனஃப் ப்ரூஃப் டெலி தட் அது கேன்சர் காஸ் பண்ணிடும் ஆக்னே பொறுத்த வரைக்கும் மட்டுமே நம்ம வந்து இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லவே முடியாது ஆக்னிலேயே பல்வேறு பட்டது இருக்கு மைன்யூட்டா இருக்கிற கிரேட் ஒன் சொல்லுவோம் கிரேட் டூ கட்டி போல வருது இல்ல இவங்க சொல்றது நாடுலோ சிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பட்டது இது வந்து ஒரு சரியான ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதுல ட்ரீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃப்ரெக்கல்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட் வைட்டமின் சியை தாண்டி நிறைய இருக்கு நீங்க எந்த மாதிரி சன் ஆர்ட் ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்றீங்கிறது முக்கியம் ஓரல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் முக்கியம் நல்ல எனர்ஜி பேஸ்ட் டிவைசஸ் வச்சு இது பண்ணும் போது அந்த ஃப்ரெக்கல்ஸ் குறைக்கிற தன்மை வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் வைட்டமின் சிங்கிறது இது சம்ம ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் ராஜ் நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை தான் உங்கள் கிட்டே கேட்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க வந்து சன்ஸ்கிரீன் வந்து லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து லைஃப் லாங் வந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஸ்கின்க்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லதா இதனால வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சி சன்ஸ்கிரீன் பற்றி எல்லாருமே இது மாதிரி கேட்பாங்க அதே மாதிரி கிளினிக்லேயுமே வந்து எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒம்பது பிரச்சனை சொல்லிட்டு மேடம் கெமிக்கலே இல்லாமல் ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு என்னன்னா இப்போ நம்ம டெய்லி எழுந்தோன்னு ப்ரஷ் பண்ணுறோம் இத்தனைக்கும் அது வாய் உள்ள போட்டு இன்சைட் யூ ஹவ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ ஏன் அதை பற்றி யாருமே கேட்குறது இல்லை லைஃப் லாங் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஏதாவது வந்துருமா மேடம் முள்ள போயிடுச்சு நம்ம சில சமயம் முழுங்குறது கூட உண்டு சரி சன்ஸ்கிரீன்ங்கிறது பாதுகாப்புக்கு தான் வெயில் பாதுகாப்புக்கு அது ஒரு ப்ரூவன் எல்லாமே இப்போ கெ சில கெமிக்கல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் அதாவது அந்த அயர்னைஸ்ட் அதாவது சின்ன பார்ட்டிகலாக பண்ணுறது ஏன்னா முன்னாடி பூத மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் எலிகெண்ட்டாக நமக்கு இப்போ வர சன்ஸ்கிரீன்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லை ஸோ அந்த ஃபார்முலேஷன்ஸ் மாற்றும் போது கெமிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் சில சமயம் வந்து அப்சார்ப் ஆகிற தன்மை இருக்கு தான் இல்லாமல் கிடையாது ஆனால் தெர் இஸ் நோ இனஃப் ப்ரூஃப் டெலி தட் அது கேன்சர் காஸ் பண்ணிடும் அப்படிலாம் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற பல்வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அன்றாடம் யூஸ் பண்ணும்போது ஆக தான் செய்யுது நம்ம சாப்பிட்ற ஜங்க்கு டெரெக்டாக வயிற்றுக்குள்ளே போகுது அதை பற்றிலாம் நம்ம யாருமே யூஸ் பண்ணுறதே யோசிக்கிறதே இல்லை சன்ஸ்கிரீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் லாங் நம்ம வந்து வெயிலில் போகிறோம் அதுவும் நம்ம மாதிரி கிளைமேட் ஜோனில் ஒரு ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரியில் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக நமக்கு தேவை வி நீட் டு யூஸ் அ சன்ஸ்கிரீன் அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேன் ஆகும் சீக்கிரம் ஏஜ் ஆகும் கொலாஜன் டேமேஜ் நடக்கும் ஸோ இது வெறும் கருக்கிற தன்மை மட்டும் இல்லை அதையும் தாண்டி ஸ்கின்னோடைய ஹெல்த்துக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ டெஃபினட்டாக சேஃப் ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்போ ஆறு மாதத்துலேயே போட்டுடலாம் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் அப்படின்னா கிடையாது சி முக்கவாசி ஒரு ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்குமே அதிகமாக அந்த ஒம்பது மணி டு காலையில் ஒம்பது மணி டு மூணு நாலு மணி அந்த வெயில் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அத்தியாவசியமான டைம் வெளியே கூட்டிகிட்டு போனோன்னா அப்போ சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் சன்ஸ்கிரீன் இப்போ அடுத்த ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நைட் டியூட்டி போகிறாங்க வந்து நைட் டைம் எப்படி மேம் ஸ்கின் கேர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது யூஸ்வலாகவே எப்போவுமே பேஷண்ட்க்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் நம்ம டே நைட் அப்படின்னு போடும்போது நைட் ரொட்டீன்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப குழப்பம் எதுக்காக அந்த நைட் ரொட்டீன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோன்னா சில இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நைட் ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா சன் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ வெயிலில் போகும்போது ரொம்ப வந்து இட் வில் டெஃபினெட்லி மேக் யூர் ஸ்கின் மோர் ப்ரோன் டு ரெட்னஸ் எரிச்சல் தன்மை அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து மார்னிங் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மார்னிங் யூஸ் பண்ணணும் நைட் யூஸ் பண்ணுறது பண்ணணுங்கிறத பிரித்து வச்சுப்போம் இந்த ரெட்டினால்ஸ் மாதிரி சில ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் சாலஸ்லிக் ஆசிட் கிளைக்காலிக் அதெல்லாமே நைட் ரொட்டீன் ஸோ இப்போ நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற மாய்ச்சரைசர்ஸ் அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தூங்குவீங்கல்ல வீட்டில் ஒரு டார்க் ரூமில் தான் தூங்க போகிறோம் அந்த டைமில் நைட்டில் யூஸ
அது எந்த விதத்தில் இருக்கு குட்டி மைன்யூட்டாக இருக்கிற கிரேட் ஒன்னு சொல்லுவோம் கிரேட் டூ கட்டி போல வருதுல்ல இவங்க சொல்றது நாடுலோ சிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி வெவ்வேறு பட்டது அதே மாதிரி காரணமும் ஆக்னேக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகட்டும் ஒரு பீரியட்ஸ் வர போதுன்னா ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஆக்னே வந்துடும் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து நல்லா தூங்கலை சரியாக சாப்பிடல உங்கள் நியூட்ரிஷன் யோ பாடிஸ் ஃபேஸிங் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்துடும் ஹார்மோனெல்லாம் வந்துடும் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆகட்டும் பிசிஓடி ஆகட்டும் என்ன ப்ரெக்னன்சி ஆகட்டும் எந்த மாதிரி வெவ்வேறு எஃபெக்ட் ஃபேக்டர்ஸ்னால இந்த பிம்பிளும் வந்துடும் ஸோ நான் ஒரே சொல்யூஷன் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிடவே முடியாது இப்போ அந்த ரத்த தன்மையும் ஏன் ரத்தம்னா பயங்கர இன்ஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிறது தான் அர்த்தம் பஸ் வருது அப்படிங்கிறது அதில் அவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து ஒரு சரியான ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதில் ட்ரீட் பண்ணணும் எந்த கிரேடிங்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி சாட் அதாவது இதுன்னு சொல்லுவோம் ரெட்டனால் பேஸ்ட் ஐசோட்ரெட்டனாயின் அப்படின்னு சொல்கிற காம்பனன்ட் வச்சு யூஸ்வலாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் என்னென்னா எண்ணெய் சுரப்பியை வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கிறத கம்மி பண்ணும் அதோட சைஸை கம்மி பண்ணும் அங்கே இருக்க பாக்டீரியா தான் ஆக்னே காஸ் பண்ணுது அந்த பாக்டீரியாவை குறைக்க உதவும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஓரலாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு டாப்பிக்கலாகவும் அதுக்கேற்ற க்ரீம்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் இது குறையும் ஏன் மேம் அப்படியே விட்டால் அந்த ஆக்னே சரியாக போகும் இல்லை அந்த ரெண்டு வாரம் தான் இருந்துட்டு போயிடுது இல்லை விட்டுலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க முக்கால்வாசி பேரண்ட்ஸ் அதே தான் அட்வைஸும் பண்ணுவாங்க டீனேஜில் அதெல்லாம் காமன் வந்துட்டு போய் இதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு டாக்டர் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்துடும் போகும் அதெல்லாம் ஒரு சைக்கிள் தான் பட் இதில் என்ன ஒரே ஒரு ட்ரிக்னா இந்த ஆக்னே விட்டுட்டு போகிற மார்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா குழி குழியாக வந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அந்த ஆக்னே மார்க்ஸும் ஆக்னே ஸ்கார்ஸும் அதை வந்து ஒரு க்ரீமால் ட்ரீட்டே பண்ண முடியாது நீங்கள் அப்ராப்ரியேட்டாக வந்தோன்னு ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கார் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குது வந்த ஸ்காரை ஒரு லேசரோ இல்லை ஒரு எனர்ஜி பேஸ்ட் டிவைஸ் வச்சு தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக தான் ஆக்னேவை ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம்னு சொல்கிறேன் இதை தாண்டி லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மாத்திரை மருந்து ஜெல் பீல்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி சரியான தூக்கம் சரியான நியூட்ரிஷன் நல்லா எக்ஸசைஸ் தேவையில்லாத ட்ரிகர்ஸ் இதெல்லாத்தையும் குறைச்சா தான் ஆக்னேலேருந்து முழு தீர்வு கிடைக்கும் இல்லைன்னா வந்து வந்து தான் போகுது மாதிரி இப்போ அடுத்து கேட்டுக்கிறாங்க டாக்டர் வந்து எனக்கு வந்து ஃப்ரெக்கல்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து விட்டமின் சி வந்து என்னோடய ஸ்கின்க்கு ஆட் பண்ணும் அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா விட்டமின் சி சீரம் வந்து நைட் ப்ரோட்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் கழித்து பார்க்கும்போது என்னோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்புறம் டேன் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு விட்டமின் சி வந்து ஆட் பண்ணணும் இதை இதை எப்படி நான் கொ கொண்டு வரது இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வர சரி நீங்கள் பண்ணதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து எரிச்சல் தன்மை கொடுக்குது நமக்கு சூட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணது தட்ஸ் அ குட் திங் அதுக்கு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் இன்னொன்று ஃப்ரெக்கல்ஸ் இந்த யார் டயக்னோஸ் பண்ணா இப்போ வாஸ் இட் யோர் டாக்டர் அப்போது வந்து அதுக்கு வைட்டமின் சி மட்டும்தான் கொடுத்தாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷன் ஸோ முழுமையாக இது உண்மையிலே இது ஃப்ரெக்கல்ஸ் தானா இல்லை குட்டி குட்டியாக வந்திருக்க மற்ற மறு மாதிரியோ இல்லை வாட்டா இல்லை டிபிஎன்ஸா இது மாதிரி இது என்னென்னு கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணிங்களாங்கிறத ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்பர் ஒன் இன்னொன்று வந்து வைட்டமின் சிங்கிறது ஒரு பயங்கரமான என்ன சொல்கிறது ஒரு சென்சிட்டிவான காம்பனண்ட்டு எல்லாருக்கும் சூட் ஆகிடாது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பரவலாக பார்த்தா ரொம்ப ச எரிச்சல் தன்மை கொடுக்குறது வந்து இந்த வைட்டமின் சி தான் ஸோ ஆக்னே ப்ரோனாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்கின்னு வந்து ரெட் ஆகும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எரிச்சல் தன்மை வரும் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்து தான் இது பண்ணும் ஃப்ரெக்கல்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட் வைட்டமின் சியை தாண்டி நிறைய இருக்குது நீங்கள் எந்த மாதிரி சன் ஆட் ப்ரொட்டெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கங்கிறது முக்கியம் ஓரல் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் முக்கியம் நல்ல எனர்ஜி பேஸ்ட் டிவைசஸ் வச்சு இது பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரெக்கல்ஸை குறைக்கிற தன்மை வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வைட்டமின் சிங்கிறது இட் இஸ் நாட் த மெயின் லைன் ஆஃப் இது அது ஒரு குட் ப்ரொட்டெக்ஷன் உங்களுக்கு சூட் ஆகலைன்னா தெர் ஆர் மச் மோர் பாசிபிள் ட்ரீட்மெண்ட் பட் நீங்கள் அதை கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணிங்களாங்கிறதும் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஃப்ரெக்கல்ஸ் மாதிரியே நிறைய மற்ற ஸ்பாட்ஸும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அடுத்து கேட்டிருக்காங்க வந்து நான் ஊட்டியில் இருக்கேன் இந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாய்ச்சரைசர் சொல்லுங்கள் மேம் ஆ சரி ஊட்டியில் எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்ட்டா சன்ஸ்கிரீன் தேவையில்லைன்னு நினப்பாங்க மாய்ச்சரைசர் ம
இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு லோஷன் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர் ஃபேஸுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிற மாய்ஸ்சரைசர் நல்ல ஃபிலக்ரின் செரமைட்ஸ் ரிப்பேரிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு மார்னிங் சில சமயம் ஊட்டியில் வந்து சொல்கிற மாதிரி வெயில் தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ மார்னிங்ஸ் வந்து ஜெல் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ராத்திரியில் வந்து ஒரு நல்ல க்ரீம் பேஸ்ட் ரிப்பேரிங் மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதை தாண்டி சன் ப்ரொடெக்ஷன் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் லிப்ஸ் ஏன்னா அடிக்கடி வெடிச்ச அந்த கிராக் அந்த ஓரமெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுவும் ஏன்னா அங்கே ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து ட்ரை ஆகிற தன்மை இருக்குது இல்லையா அந்த குளிர் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே ஒரு நல்ல பெட்ரோலியம் ஜெல்லி தாண்டி எல்லோரும் வாஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே தான் அது இல்லை வேண்டான்னு சொல்லலை பட் அதுலேயுமே வந்து ஒரு எஸ்பிஎஃப் ஃபேக்ட்ரி உள்ள லிப் பாம்ஸு ரிப்பேரிங் லிப் பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கிராக்கோ அப்படியே அந்த இது படி படிஞ்சிருக்கிற மாதிரி அந்த தோல் உரிகிற தன்மை அதெல்லாம் இல்லாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ஹைட்ரேட்டட் லிப்ஸ் இருக்கும் சாப் லிப்ஸ் இல்லாமல் ஸோ தட் இஸ் ஒன் டிப் தட் யூ கேன் ஃபாலோ வென் யூர் இந்த ஹில் ஸ்டேஷன் அடுத்து கேட்டுக்கிறாங்க வந்து என்னோடய லிப்ஸில் வந்து ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது பிக்மெண்டேஷனாக இருக்குது இதுக்கு ரெமெடி சொல்லுங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் சி பிக்மெண்டேஷனுமே இந்த ஆக்னே மாதிரி தான் பல்வேறு காரணத்தினால வரும் ஒன்று வந்து வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கலாம் சில சமயம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பேருக்கு ஜெனட்டிக்காகவே லிப்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம செட்டப்பில் வந்து சில ப்ராவின்சஸில் வந்து கொஞ்சம் டார்க்கர் லிப்ஸ் இருக்கிறது கண்ணு கொஞ்சம் கண்ணை சுற்றி இருக்கிற பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் இது ஜெனட்டிக்காகவும் வரும் அந்த எத்தனிசிட்டிலேயும் இருக்கிறது காமன் இன்னொன்று வந்து நம்ம சொ நான் சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி பார்க்கணும் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அது வந்து இப்போ ஒரு பெரிய இந்த காரணம் நம்மளாம் யாருமே வந்து லிப்ஸ்டிக் இல்லாமல் வெளியே போகிறதே இல்லை அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி வி ஆர் யூஸிங் அ லாட் ஆஃப் மேக்கப் ஆல்சோ வெவ்வேறு ஃபார்முலேஷன் லிப் ப்ளம்பர்ஸ் இது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ காஸ்மெட்டிக் அலர்ஜிஸுமே நிறைய வந்து வர்றது காரணம் விச் என்ஸ் அப் இன் பிக்மெண்டேஷன் ஏன்னா நம்மளுடைய கலர் டோனுக்கு அதாவது சவுத் இண்டியன் ஸ்கின்னுக்கே ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் எது ஒரு வந்தாலும் ஸ்கின்னுக்கு விட்டுட்டு போகிறது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் தான் அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரட்டுமே தண்ணி பொப்பில மாதிரி இல்லை ஒரு ஹேர்பீஸ் லேபியாலிஸ்ன்னு சொல்கிற வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இது மாதிரிலாம் வந்தாலும் விட்டுட்டு போகிறது நல்ல ஸ்ட்ராங் பிக்மெண்டேஷன் தான் ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் சீக்கிரமாக ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் வர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இன்வெஸ்ட் இன் அ வெரி குட் குவாலிட்டி காஸ்மெட்டிக் நிறைய கலர்ஸ் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப டார்க் பிக்மெண்டடும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மேட் ஃபினிஷும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ரேட்டிங் நியூட் கலர்ஸ் வந்து உட் சூட் ரியாலி வெல் இவ்வளோ பிக்மெண்டேஷன் தன்மை இருக்காது கெட் யுவர் செல்ஃப் டெஸ்டட் ஃபார் உங்களோட டெஃபிஷியன்சி பி டுவெல் டி த்ரீ ஃபெரிட்டின் லெவல்ஸு வேறு ஏதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் லைக் டி பிக்மெண்டிங் ரொம்ப லைட்டராக இருக்குது அப்படின்னா லைட்னிங் க்ரீம்ஸ் ஸோ கோஜிக் ஆசிட் ஆப்யூட்டின் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் உங்கள் டாக்டர் தான் அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருப்பாங்க இல்லை அதை விட ஸ்ட்ராங்கராக ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா பீல்ஸ் போகலாம் அந்த லிப் பீல்ஸ் போகலாம் இல்லை இதோட வந்து இன்னமும் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது பஜ் ஆக மாட்டிங்கன்னா வி கேன் கம்பைன் இட் வித் எனர்ஜி பேஸ்ட் டிவைஸ் தட் மீன்ஸ் லேசர் ஸோ லேசர்னு ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இட்ஸ் வெரி வெரி சேஃப் நம்மளுடைய இன்னர் ஆர்கன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றுமே செய்யாது ஸோ யூ கேன் டூ தட் இதெல்லாமே வந்து ஆர் ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ் பட் உங்களுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு சில சமயம் ஒரே ஒரு இந்த பி டுவெல் மாத்திரை இருக்குது இல்லையா அது ஒரு ரூபா தான் ஒரு மாத்திரை ஸோ ஒரு யூஸ்வலாக ஐ ஆஸ்க் மை பேஷண்ட் டு டேக் இட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அதாவது த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ வெறும் நூறுரூபாவில் உங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வும் ஆகலாம் இல்லை அதை தாண்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியராகவும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கெட் யோர் செல்ஃப் டயக்னோஸ் அண்ட் கெட் யோர் செல்ஃப் ட்ரீட்டட் அப்ராப்ரியட்லி சம்ப ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட்